ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജീഷ് ടിപ്സ് നോയിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെത്തി എങ്ങനെ നടണം എന്നുള്ളതും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെത്തിയുടെ ഇലകൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കാറ്റപ്പില്ലറോ പുഴുക്കൾ കയറിയിട്ടോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇത് ഒരു തരം പ്രാണിയാണ് ചെത്തിയുടെ ഇലകൾ മാത്രമല്ല ഒരുവിധം ചെടികളെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാണികൾ വന്ന് നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേടുകൾ ഇലകളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാണി നിങ്ങളുടെ ചെടികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പറന്ന് മറ്റു ചെടികളിലേക്ക് കയറുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഇലകൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പ്രാണികൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് പക്ഷേ നമ്മളതിനെ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിറകിന് ഒരു ചുടുകട്ടയുടെ കളറാണ് അതിൽ ബ്ലാക്ക് പുള്ളിക്കൂത്തും കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാണികളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെടികളിൽ നിന്നും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇലകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പഴയ എവിടെ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഇത് ചെടിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ നാശമായിട്ടുള്ള ഇലകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒരു വൃത്തിയും ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രാണികളെ മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പെസ്റ്റുകളെ നമ്മുടെ ചെടികളിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന ഈ സെയിം പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളിൽ വരുന്ന വെള്ളീച്ചകളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ പപ്പായയുടെ ഒരു ലീഫാണ് പപ്പായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുമല്ലോ ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കപ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ കർമൂസ എന്നൊക്കെ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പപ്പായയുടെ അത്യാവശ്യം മൂത്ത ഒരു ലീഫ് തന്നെ എടുക്കുക ഒരുപാട് ഇളം തണ്ട് എടുക്കരുത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കുഴൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കളയുക ഇതിൻ്റെ തണ്ടിലും ലീഫിലും എല്ലാം പപ്പായയിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കറയുണ്ട് ആ കറ നല്ലതാണ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതൊന്ന് മടക്കി പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെയൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ടിന്നിലേക്ക് ഇടുക അടച്ച് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് എത്ര ഭാഗം വരെ ഈ ഇല കട്ട് ചെയ്തതുണ്ടോ അത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള പച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബോട്ടിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അളവ് പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഈ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിക്കുക രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്രേയറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെത്തിയിലും എന്തെങ്കിലും കേടുകളുള്ള ചെടികൾക്കെല്ലാം അടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പപ്പായയുടെ ഒരുപാട് മൂത്ത ഇലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലാക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിന് നല്ല പശപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നനച്ചു കൊടുത്താലോ ഒന്നും ഈ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെടികളിൽ നിന്നും പോവില്ല കഞ്ഞിവെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചെടികളിൽ നിൽക്കും പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കുന്നത് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ചെടികളിലാണെങ്കിലും വരാത്ത ചെടികളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ വീതോ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ ഒരു മാസത്തോളം അടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടികളിൽ